Hi, everybody. Good evening. Hi, good evening, people. Good evening. How are you guys? Welcome. Hi, sure. Welcome, welcome. How are you? How is everything? Guys, how is everything? Fine. All is fine. fine. Are you guys are you guys happy? Yeah. Yes, I'm, yes, I'm great. Excellent. That's awesome. I'm I'm glad to, to see to hear that. Yes. Today is a it's a very a very normal day. Yes. Very good day. It's awesome. How was how was your day, people? ¿Cómo les fue ahora en el trabajo? Bien, mal, horrible. Tell me, tell me. I'm listening. Los escucho. Hello. It, it was okay. It was okay? You think so? Yes. Yes. All right. That's good. That's good. That's perfect. All right. That's awesome. Yes. all right uh we're going to start i'm going to show you what we're going to do welcome everybody it's a pleasure to be here and a pleasure to have you here in the class again today we're going to start uh, the week number three even though it is not really the, the the week but i mean you understand okay it's class number 11 so today we start unit number three okay Today we're going to be talking or we're going to change the topic that we have been studying. We've been talking about, about simple present. Well, today we are going to start talking about a different situation or about different action or structure. Okay, yes, that's what we're going to do today. Hopefully everything will turn out okay with no problems. Here we go. Okay, uh, I'm just gonna take attendance. Let me take attendance and uh, we'll be fine. Yes. All right. This Thursday, um, apparently Alba sent a message to the, to the chat, if I'm not mistaken. Okay, let me reply to her message. Yes. Okay, yes, she's there. Okay, so let's do this. Alba Janet Jimenez Cabrera. She said that she was going to be but late. Mm -hmm. Ana Marcela Argueta Santos. Okay. 
Andrea Sofía Benítez Gómez. Present teacher. Hi. And we have uh, Carlos Ernesto Perez. Present teacher. Hello. Carlos Josué Pascasio Garcia. Present teacher. Catherine Alexandra Lozano Ramirez. Cesar Arquímedes Moreno Flores. Present teacher. This person, no. Jonathan Mauricio Galvez Juarez. Present. Jose Jair Lobo Perez. Present. This person. Magdiel Esaú Garcia Morales. Present teacher, I'm here. Marcela Karina Melgar Alas. <clears throat> no, she's not here yet. Presente. Oh, okay, sorry. Margarita Rosemary Perez Ayala. Present. Hello. Uh, Maria Jose Hernandez Auceda. Present teacher. Hello. Raul Arturo Medina. Present teacher. Reinaldo Antonio Fernández Acevedo. Sandra Yamira Ayala Jiménez. Present teacher. Silvio Guadalupe Romero Montoya. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present teacher. Karen Yamilet Rivas de Ayala. I'm here. En Carlos Roberto Alemán Prudencio. Here teacher. Can you hear okay. me? Yes, I hear you. Okay, thanks. Okay. People, excellent. Welcome and bienvenidos todos, okay? Today I feel I feel really beautiful. Okay. <laughs> no. Okay. Excellent. We're going to start right now and I'm going to start this by asking you a question. Ana Marcela dice que está okay, sorry. Voy a hacer el audio de set. Okay. También veo a Reinaldo. Okay. Okay. Excellent. Okay. Very good. Very good. Today, let me tell you that I have a lot of dreams, but I'm prepared for coffee here, okay? So we're ready, ready, super ready. Okay, let's do this. All right, I have a question for you. Well, first off, I will be sharing with you what we are going to be discussing or what the objective of the class is, okay? Uh, do, you guys, do you guys see the book? Can you can you guys see the book? Yes. Yes. Yeah. yes. All right. Yes, perfect. Yes. Perfect. It says over here. Uh, the objective of today's class is that I will be able to describe future work events. So today we are going to be talking about the future. Okay. Hoy hablaremos del futuro. Ya dejamos el presente simple a un lado y nos enfocaremos en el futuro. Okay. Luego veremos la estructura de este futuro ya que no es un futuro normal. Okay. E iniciamos con dos preguntas. We, we start with, do, with two questions here. Uh, one question is, who schedules the events at your workplace? And what are some events that are taking place next week? So guys, we have these two questions. What, who, who schedules the events at your workplace? And what are some events that are taking place next week? Vamos a responder estas preguntas que están acá. Ok, bueno, estaré unos segundos para pensar la, la respuesta y luego vamos a compartir tu respuesta. Ok, yes. Well, one minute, un minuto lo daré. One minute, just one minute. And then I will ask. It. Schedule en español es agendar o programar. 
just in case you didn't know. Guys, are you ready? Okay, iniciamos. Let's see. Uh, Cesar Moreno, hello, you start. Hello, teacher. Who schedules, who schedules the events at your workplace, Cesar? Uh, the one who shows the event in my work is administrator. No sé cómo se dice. Administrator. Administrator. Oh, okay. eh, no sería es, el gerente, like the manager. El, el, lo que pasa es que hay dos. Uno es el gerente y el otro es el administrador. Oh, okay. Y uh, un, next week uh, we will visit uh, the client important for my work. Okay, okay, that's okay, that's perfect. Thank you very much, Cesar, for, for uh, giving me your answer. Carlos Aleman, can you please uh, help me with this? Yes, uh, the second question or the... Both questions. <laughs> well, uh, I, I don't know what I'll say in the, in the first question. I don't Sorry? understand. I don't understand what, what, he, what the meaning. Number one. Uh, number one, yes. No, oh, it, it says, ¿Quién agenda los eventos en tu empresa? O en tu trabajo. Um, I, I understand. Uh, the, the event, the, I'm sorry. The, yeah, the events at my workplace, uh, the director, the principal. Yes. Mm -hmm. um, the the principal. Es como el jefe, ¿verdad? Es el, es, es el chief. Uh, but is a uh, director académico. Oh, es una escuela, ¿verdad? Yes. Okay, sí, sí, principal, principal. Okay, the, the principal is who uh, schedules the events in my workplace. Um, the some events the next week will be mm -hmm. we will be uh, do the quiz quiz month. Eh, no sé si así se dice, los exámenes mensuales. Yes, monthly quizzes. Ah, monthly quizzes. Um, uh, no, no other thing. Okay, okay, I understand, I understand. Thank you very much for uh, your participation. Carlos, thank you, yeah. thank you. Let's continue here with uh, Arturo, hello. Arturo, who schedules the events in your workplace? Hi, teacher. Hi. In, in my workplace, schedule the event, uh, gerente general. Mm -hmm. General manager. General manager. General manager. Mm -hmm. Okay. <laughs> Only now. Okay. And uh, what about the second question? What events are taking place next week? Me. Yes. Um, I'm meeting with a lawyer mm -hmm. and to visit to two clients for we have a problem between entre ellos between mm -hmm. or yourself or herself between sorry. Eh, dos clientes que tienen problemas entre ellos. Oh, between, they have a, a problem between them. Ah, between them. Mm -hmm. And um, receive the information for a client pay the, the taxes. 
Okay. Only that. All right, that's okay. That's okay. Thank you very much for that. All right, uh, Karen Rivas. Karen Rivas, hello. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Um, my case for the first one, um, the principle is to schedule the event at the yeah, work. Mm -hmm. Because I work in a school too. Mm -hmm. And events for the next week. Mm -hmm. Exams for the next week. Okay, exams. All right. Yes. Yeah. Okay. Is the okay. same like Roberto? Alemán. All right. I understand. I understand. Perfect. Thank you for that. Uh, all right. Let's continue. Thank you. Thank you. Silvia, can you please help us out with this? Okay. The first one. Uh, the person who makes schedule is sometimes is the supervisor. Mm. And the second one, we have a meeting to discuss some matters like the efficiency in the office. Mm -hmm. Only one? It's one? Okay. It's okay. It's okay. Thank you very much for sharing. Magdiel, can you please help us? Miguel, are you there? Hello, hello, teacher. Um, who scheduled the events at your workplace? Mm -hmm. um, <clears throat> the events in my in my workplace and the schedule is um, my boss, my boss, and what the meaning in the second question, teacher? Eventos. Llevarán, uh, llevarán, llevarán a cabo el, la otra semana. Um, um, about the, the exposition and the, the, the machines. Exposition, ¿qué se refiere? Exposiciones de máquinas. Oh, okay. Exposed. Mm -hmm. Exposed. Mm -hmm. Okay. Solamente eso, teacher. Okay. Okay. That's 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 perfect. That's terrific. All right. Let's continue here with uh, Jonathan. Hello, Jonathan. Please help us. Hello, teacher. And permítame. And este in the primera. Yes. Uh, the events in my work scheduled by the general manager mm -hmm. because she has the communication with our mm -hmm. co-workers from Guatemala. Mm -hmm. And the next week. Mm -hmm. We don't have an uh, event. You don't have events? Just work. No. Okay. It's just work, work. Oh, that's, yes. that sounds a little sad. Okay, perfect. Yes. Uh, Rosemary, can you please Thank help you. us? Thank you very much, Mauricio. Hello. Uh, who schedules the event at your workplace? The events in my workplace, they organize the supervisor. Mm -hmm. Yes. Uh, the next question, what are some events that are taking place in this week? They are preparing uh, the next event for sharing the new image. 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 Otra vez. They are preparing the next event for sharing the new image of online banking. Banking. Se entiende. 
¿sí? Okay. La, la página eh, de la banca en línea, la imagen de la banca en línea. Yes, yes. No sirve. Sí, pero le cambiaron la imagen, qué bárbaro. Ok, eso es broma, es broma. Pero no, no ninguna, ninguna sirve, ¿cierto? Queda grabado aquí. Ok, no problem. All right, excellent. Thank you very much. Jose Pascasio, can you please help us with the answers? We would love to hear you. Hello, teacher. Um, Vamos a ver. Eh, number one, the, the events in my work are scheduled by administrative manager. The next week, we will run some projects. Mm -hmm. Okay, we will run uh, some projects. Okay, we're going to stop here because we need to work on the next part. Okay, thank you for the ones that have participated. For those who have not participated yet, do not worry about that because you will do so in the next or the following activities. All right, here we have uh, the part number two that says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Let me read, listen to the pronunciation, okay? Yes, because later on, you are going to practice. Hello, Henry. Actually, de hecho, su nombre se pronuncia Henry, pero se le decimos Henry, okay? Henry. Decimos Henry. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am, I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Let me read again. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Yuli is attending the conference this year too. So I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Excellent. Okay, people, do you have any questions about the vocabulary here? Guess what? Adivina que. Guess what? Okay. Yes. It's a guess what is adivina que. ¿Qué más? What else? Guys, hi. No more questions? No, no teacher. Question. Okay, that is perfect. Thank you very much for that. Vamos a hacer lo, lo que hemos hecho siempre, okay? Y vamos a trabajar también en la parte número tres. Okay, hasta ahí. Parte dos y parte tres, solamente eso. Okay, yes. Let's go. Sorry, my bad. I had to sneeze. Okay, here we go. Uh, can you please, please join, join the groups. I will see you guys there. Practice, okay? I just, I just sent you the invitation.
Guys, me escuchan, Ana, Alba, Fanny Palacios, Reinaldo en... en uh, Hola, teacher. Me sacó del, de la reunión. Teacher, aquí presen. Lo siento, sorry. Sí, les, les he mandado la, 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 la invitación y no han aceptado aún. Eh, no me aparece, teacher. Ok. A mí no me aparece, teacher. Voy a, voy a manda, reenviarla, Reinaldo, pero no la acepte esa, ok. Y luego lo volveré a hacer. Ok. No acepte, no acepte. Es no la acepto todavía. Ok. Lo volveré a mandar. Uh, esta vez. A ver. Hoy sí. Run 2. Sí, exacto, exacto. Thank you. Ok, gracias. Thank you, teacher. Y Fanny. Igual, haremos lo mismo, Fanny. No sí, la acepte. No la acepte, ok. okay. No la acepte esta. Ok. Para reenviarla a la, a, la, a la número 7. Hoy sí. Thanks. Ana, Marcela, en Alba, ¿me escuchan? Guys, me escuchan. Alba, Ana. No. Ok. Hello, I have I have a question. Who is represent? Uy. Me perdí. Otra vez. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearling conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is a delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Listo. No sé si quieren repetirlo otra vez o hacemos la, la tres, la parte tres. Justo hagamos la tres. Es de agregarle en la primera el ING, ¿verdad? He is presenting with the new employee. Y en la otra es de agregarle el, 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 el I am. I am informing the committee about, about that. Listo. Easy, ¿no? <laughs> Very easy. <laughs> Very easy. Super easy. Extremely easy. All right. Excellent people. Very good. Okay. Well, Thanks. continue continue practicing, okay? Yes. Okay. And I'm going to vi Thanks. visit visit other groups. Take take a break. <laughs> All right. Bye.
Okay. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is back. Julie. Julie. Julie is attending the conference, conference. this year. Perdón, teacher. Así no se ve. Conference. Espera, vamos a ver. Okay. Yes. Thank you. Thank you very much. Conference. Conference. Sí. Yes, conference. Conference. Hey, hey, Peter. Wait. Well, Maria is is back. Julie, Julie, Julie. Julie, Julie. Julie. Yes, Julie. Julie is attending the conference this year too. To. So I see, but if, oh, Julie, if Julie. I see. Um, I see, but is Julie, but if Julie is attending, who is delivering the rep, the presentation for the CEO next week? And I'm present presenting week after the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee. Committee. Committee about it. All right. Okay. If you want, you can you can switch role. Pueden cambiar la persona. Okay. Okay. Dele Reinaldo. Cambio. Sí. No sé si no sé si soy yo el que tengo problema la, pero yo escucho entrecortado. It's you, ustedes entonces. Vaya ustedes, Peter. Ah, okay. Hello, Henry. I have a quest a question. Who is representing representing the company in the yearly conference? Hey. Peter, well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the representation for the CEO next week? Guess what I am, I am, Presenting with the, with Hector, the new accountant. 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 Yes, accountant. Accountant. Sounds sounds great. So I am forming the comit committee about it. About committee, así es verdad. The uh, Jonathan, committee. committee. The committee about it. Yes, the committee about the com it. The committee about it. Yes, vamos a la parte 3 y hagámosla, ok? Si yo los veo más tarde. Hi, teacher. Hi, teacher. Solo peso pesado. Okay. <laughs> Yes. Um, okay. Bueno, démosle, Carlos. Okay. Hello, oh. Henry. I have a question. Who is pre representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO the next week? Guess what? I am. 
I am presenting with Hector, the new accountant. So great. So I am informing the committee about it. Committee. Okay, incluyamos a, a Wilber. O ayudamos a Wilber. Okay. Hey, Wilber. Okay, please. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is uh, representing, representing the company in the early conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too, so? I see. But if you look, Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So, I am informing the committee about it. Informing. 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 Yes. Informing. And I see, I see you guys finished part number three and this, it, is, it is okay. It is correct. Yes. Thank you guys for your participation. Let me go to a different group. Thank you. All right. And see you okay. later. Hi, teacher. Hi. Hi, teacher. Can you hear us? Yes, I can hear you. Okay, thanks. So, if you want, uh, puedo practicar con, uh, con alguna de ustedes? Yes, yes please. No, sí. Okay. Dele, Sophie. O sea, em empiezo. Okay. Hello, Harry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but she is attending the conference this year too, so? I see. But if July is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So, I'm informing the committee about it. Si quieren, pues usted. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But July is attending the conference this year too. So? I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay. And the, a la parte de abajo, no, no mencionó yes. que había que responder la verdad. Yes, haga la parte de abajo, por favor. Yes, thank you very much. Yes, uh, the, for the peers, is presenting uh, only yes. at ES. Y la no, otra de La otra de abajo significa llenar las. ¿Quién es el? Sí, el... Si gusta, repitámoslo otra vez. Ah, vale. Right. Está... Person teacher. Hi, I'm here. Hi. Okay. Uh -huh. Hello, Henry. Uh -huh. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too, so. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? Así se pronuncia. Guess what? Guess what? Of course. Of course. ¿Cómo? Yes, guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the community about it. 
Community. 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 Community or community? Committee. 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 Um, okay. Committee. Next, yes, and switch. You 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 start. Um, hello, Harry. I I have a question. Who is the representing the company in the yearly conference? Happy well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see, but is Julie att is attending? Who is delivering the represent representation? For the CEO next week. Goes what? I am. I am presenting. Guess what? Guess what? Guess what? Guess what? O como sería en pregunta? Como se dice? Guess what? Guess what? Guess what? I am. I am presenting with the actor the new account. So great. So I am informing the committee 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 no, about it. It's committee. 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 Yes, it, committee. Okay, great. I am informing the committee about it. Okay, well. Then um complementar la parte inferior. He's present. He's present. The company and you know him. Mm. Presenting. Sería completar la, la frase. Ah, es Palabra. entonces. Eso sí. Es el representing. Who is presenting? Presenting. Presenting. All right. See you guys. See you guys later. Okay. Hello, Henry. I have a question. What is the present in the company in the jazz conference? Hey, Peter. Where Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see, but is Julian is attended. We is delivering the presentation for the CAO next week. Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. So I get song. I am information the common common about it. Informing. Informing the committee about it. Okay, perfect. Thank you, guys. Uh, I don't know if you finish part number three. If you finish, good, excellent. We will check later. Okay, let me go to the last group. Yes, presenting and I am. Yes, excellent, excellent. See you later. And uh, this year too. So, I, I entonces, see. Hi. Ex I'm here. Hi, teacher. <laughs> Usted primero, yo primero. Yo primero. Para que nos escuche el teacher. Okay. Usted. <laughs> era yo primero. Yo. ¿Cómo se Vaya. <laughs> Entonces yo. Sí. Okay. Hello, hello Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey Peter, where Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO 
next week? Yes, but I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay. Did you guys did you guys finish the part number? Part number three? Yes. Okay. Excellent. All right. Uh, thank you for your participation. Let me stop the groups right now and I will see you guys in one minute. Okay. Okay. Okay, teacher. No nos pregunto. Ya se fue. Ay, es que no estoy ahí. Aquí estoy todavía. I'm here. Ay, perdón, teacher. No problem. Es que como estábamos leyendo, no estábamos viendo ahí. <laughs> okay, it's okay, don't worry. <laughs> Entonces hagamos lo la última vez. Llegamos en, en unos cuantos segundos, así que no creo que tenga tiempo. He's presenting y la segunda era I am listo. Yes, yes, exactly. <laughs> Adiós. We'll see you. ¿Ah? Nos vemos en la sala principal. En 3, 2, 1. Hi, guys. We're back. I'm here. Okay. Excellent. Thank you guys for your participation today. I feel fantastic. I look fantastic. Yes. <laughs> No, no, okay, thank you. No problem. <laughs> it's okay, it's okay. <laughs> All right, let's continue here. Well, uh, in the part number three, the, 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 the answers are, he is, let me see. Um, he is presenting just the ING in the verb. And in the, the second one is, I am informing the committee about that. Okay, yes for the ones that did not repeat that part. Well, I'm just, we're just checking. All right, now we're gonna get back, we're gonna get to the topic and the topic that we're going to discuss is here. All right. It's, uh, as you can see, class number, hold on. Today is class number 11, okay. And in today's class, we are going to practice about, or we're going to practice present continuous for future events. Okay. And let me tell you in Spanish, uh, el día de ahora veremos cómo usar el presente continuo o presente progresivo para eventos futuros. Se le conoce como presente continuo o presente progresivo. Igual en inglés, present continuous or present progressive, okay? Yes. En esta estructura es cuando usamos la famosa ING, ING, okay? En esa estructura que es el presente continuo o presente progresivo. Pero en este caso la usamos para hablar de futuro, uh, eventos futuros, okay? Future events. Well, yesterday uh, we were talking about simple present. We're talking about frequency adverbs, need and have to, and also I don't remember the other one. I don't remember. But that's what we were talking about yesterday, okay? Iniciamos. Uh, well, this is a question that is very simple. People, let's talk, let's talk, hello. Let's talk about present continuous. Present continuous is used to express actions that are happening at the moment, at that exact time. For example, we have here, Mauricio, hello, me. <laughs> Mauricio is teaching the class, okay? Mauricio está enseñando la clase en este momento, que la acción es 
uh, progresiva en este momento y eso es el presente continuo, una acción que está ocurriendo en este momento. Ok. Sí, Nelson is sleeping on the sofa, pero veamos quién, quién duerme en el sofá ahorita. En este momento que tenemos acá a Yair. Yair is sleeping on the sofa. No lo veo. No. Se levantó. Está acostado. <risa> Ok, sí. Si oh. Nelson, Nelson is sleeping on the sofa. The students are paying attention in class and it is raining right now. Well, it is not raining, but. Ok, yes. Aquí pueden ver la estructura. Acá dice: Mauricio está enseñando. Podemos decirle: Mauricio está dando la clase. Nelson está durmiendo en el sofá. Los alumnos o estudiantes están poniendo atención en clase y está lloviendo en este momento o justo ahora. Ok, son usamos el presente continuo para expresar acciones que están pasando exactamente en este momento, momento de hablar. Do you have any questions? Preguntas. El presente continuo solo en, en estructura se usa el verbo to be siempre. Sí, ya lo vamos a ver. Yes. O, se, o se usa, se usa con otro verbo. No, solo el verbo be. Am, is, are. Ok. Yes. Ok. ¿More questions? ¿Más preguntas? No questions. Ok, tenemos acá la estructura. Ok, me preguntaba. Ok, sí. Use, uso y estructura del presente continuo. Use and structure of present continuous. Como leí anteriormente, decía, dije, we use present continuous to express actions that are happening at this exact moment. Actions happening at your surroundings. Ok. Usamos el presente simple para expresar acciones que están ocurriendo en este momento exacto, acciones que están pasando a tu alrededor. Ok. The baby is eating his food. His food ok. The secretary is using the computer. Peter is driving, Peter is driving his car. Structure, we use the verb be and we use the ing in the verbs to make them progressive. El be que usamos o los be que usamos son am, is, and are. Ok, am, um, is, are, y usamos la ing en el verbo eat, que es comer, cambia a eating, que es comiendo, drink, es, es beber, que cambia a drinking, bebiendo, drive, es conducir o manejar, y cambia a driving, que es conduciendo o manejando. Ok, uh, let me see, I know. Ok, recordemos, recordemos, remember. Recordemos cómo usamos el verbo be. Mm -hmm. Here. Usamos I am, you are, she is, he is, it is, you are, we are, and they are. Ok. Así como lo usamos, I am, you are. She is, he is, it is, you are, we are, and they are, más. Ok, más el ING, plus ING. Ok, plus IMG. Tenemos acá eating, so podemos poner, podemos poner I am eating meat. Meat es carne. Estoy comiendo carne. Ok, that can be an example. All right, people, preguntas. Pregúntenme, pregúntenme, que luego no quiero que se queden con dudas. Teacher, y para todos los verbos, solo se les agrega el ING. No, no. Es, aplicamos la misma regla de la S. Bueno, no la misma, sino que es como la, la regla de la S en los verbos. Quiere decir que, que depende el, el, la terminación del verbo. ¿Cómo termina el verbo? Así agregamos la ING. Ya llegaremos a esa parte. ¿Ok? 
Solo son como tres, tres reglas, creo, o cuatro, si no me equivoco. Okay. People, more questions, más preguntas. I have a question, teacher. Yes. Es parecido al uso del going to. ¿El qué? El, este que estamos viendo ahorita es lo mismo el going to. ¿La estructura se refiere a usted? Mm, no, cuando usamos going to para el futuro. Ok, going to es para futuro, sí, exactamente, pero futuro lejano que es un plan. Ok, también cercano, por supuesto, pero también planes, planes a largo plazo. Este, en un, por otro lado, es para planes a corto plazo. Me refiero a planes de la otra semana, máximo siguiente mes. Ok, ya el siguiente año ya no aplica, porque ese es el, el este es, uh, presente continuo para expresar futuros e eventos, pero a, a, que son ya prontos, okay, no, no lejanos. Teacher, ahí estoy un poco confundido. ¿Es para eventos futuros o lo que está ocurriendo en el momento? ¿Quién preguntó? Carlos. Ok. Sí, sí, sí. Es la, la, la estructura por el momento es para cosas que están pasando en el momento. Sí, sí, por supuesto. Es lo que explico acá. Pero, pero, nos estamos enfocando, luego veremos esa parte. Nos enfocaremos en el uh, uso del ser de continuo para expresar futuro. ¿Ok? Te llegaremos a esa parte. ¿Ok? Sí. Pero sí, en general, expresa acciones que pasan o que están pasando en el momento. Ok, vamos. Seguimos entonces. La estructura acá está. How to use present continuous for future events. ¿Cómo usar el presente continuo para eventos futuros. We use present continuous to talk about arrangements for events at a time later than now. Okay? Estructura, structure, subject, verb B, main verb, a gerund and complement. I am meeting interns tomorrow. Aquí está la clave, vean. Que la clave para identificar el presente uh, continuo como futuro está al principio, al final de la oración. Tomorrow. Ok. Yes. Esto que está acá quiere decir, esta oración que estoy encerrando quiere decir, ok, me estaré, podemos decir que significa me estaré reuniendo con internos mañana. Ok, sí. Si yo remuevo... Si yo elimino ese tomorrow de ahí, dice I am meeting the interns. Quiere decir que está pasando en el momento. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, tomorrow le da el sabor okay, a futuro. Prácticamente. ¿Ok? Yes. Y como pueden ver, no es un futuro que es lejano, sino que es mañana. Tomorrow. ¿Ok? Cercano. Seguimos. Look. Uh, well, this action, look, this action will take place in the future tomorrow. Esta acción ocurrirá o llevará o tomará lugar en el futuro, en este caso mañana. Look, what time is Maria interviewing the people? ¿A qué hora estará Maria entrevistando a las personas? She's interviewing them at 5 p.m. Ella lo estará entrevistando a las 5 de la tarde. Ok, futuro. Look, I am writing the report next week. Okay, estaré escribiendo el reporte de la otra semana. Nice. And I am sending it as soon as you finish. Okay, excelente. Y lo estaré enviando tan pronto termines. Okay, así es. Preguntas, people. <laughs> It is beautiful. People, questions? No, ok, seguimos. Eso es lo que vimos, ok. Ahora vamos, esta parte, this part, it's, it's very, very important. Ok, esta parte es muy importante. So, if you, if you have uh, the possibility to take notes, ok, do so, please. Si pueden escribir, háganlo, ok. This is very important. 
It's very, very important. Reglas del ING o reglas de cómo aplicar el ING en los verbos. Ok, let's start. Primera parte o primera regla. We add, we add ING to most verbs in English. Agregamos el ING a la mayoría de verbos en inglés. Ok, tenemos acá, we have, we have watch, call, work, sell, and send. <clears throat> watch changes to watching, call changes to calling, work changes to working, sell changes to selling, and send changes to sending. Ver, viendo. Llamar, llamando. Trabajar, trabajando. Vender, vendiendo. Enviar, enviando. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya la copiamos? Yes. A moment, a moment. Remember, remember. We add or we apply ING to the majority, the majority of verbs. Agregamos o le aplicamos la ING a la mayoría de verbos. Ok. Yes. Ok. No, no todos, pero a la mayoría sí. Ok. Se le agrega la ING. All right. Very good. Seguimos. How can I go, go to the next page? Here we go. Ok. Veamos acá. Look at this one. Very easy rule. Very easy rule. Dice. Verbs that end in E. Verbos que terminan en E. Look at what it says. Change the E. Cambia la E. Dice. Change the E to I and add NG. Cambia la E por E. Y agrega NG. Dance. Look, dance. Over here. Eliminamos la E para progresivo. E sería dancing. Take, taking, give, giving. Leave, leaving, close, closing. All right. Yes. Okay, people, questions so far? That's okay. Uh, only I'm writing. Sorry. It's okay. Uh, I'm writing now. Okay. Let me know when you finish writing. Yes. This is super easy. <laughs> okay, okay. Okay, finish. All right. Tenemos que, okay, let me just uh, rewind here. Tenemos que a la mayoría de verbos le agregamos la ING. Una excepción sería verbos que terminan en E. Quitamos esa E o la eliminamos o la cambiamos por I y luego agregamos NG. ¿Ok? ¿Sí? Eso aplica para verbos que terminan solamente en E. ¿Ok? Bien. Seguimos. Let's continue. Easy. Otra regla fácil dice acá. Verbs. That end in consonant, vowel consonant, o la famosa CBC, double the last letter, duplica la última letra y agrega ING en ING. Ok, si tenemos la combinación, aquí se la pondré separada abajo. Tenemos esa H, ok, esa H es una consonante, the H is a consonant, sea más grande, ok. Esa H es una consonante. Y tenemos esa combinación de vocal, perdón, de consonante, vocal, consonante. La regla que aplicamos acá es la siguiente. 
observemos aquí, tipo, look at this. Tenemos acá H, H is a consonant, I is a vowel, and T is a consonant, ¿ok? La regla nos dice que si tenemos esa combinación, vamos a tener que duplicar la última letra, en este caso la T, ¿ok? Duplicamos esa T, sería doble T, y luego agregamos ING, ¿ok? Como pueden ver, eso, eso hemos aplicado acá. Hit, hitting, stop, stopping, drop, dropping, shop, shopping, cut, cutting, put, putting. ¿Ok? ¿Sí? Hit es golpear, stop es pausar, detenerse o parar. Drop es uh, tirar, dejar caer. Shop es picar, ¿ok? Picar verduras o, o fruta. Cut es cortar, input es poner. ¿Ok? Yes. Preguntas de esta parte. No question, teacher. No questions. Okay, that's that's perfect. All right then. So see you, right? Regla muy fácil. Yes. Si no hay si no hay combinación de de vocal. Oh, perdón. En hay unas hay unas excepciones. Okay, las explico acá. No podemos duplicar F, la la X. No se puede duplicar. Tampoco se puede duplicar W. Ok. Y let me see. I'm thinking. Estoy pensando. Ok. Tampoco se puede duplicar eso. Ok. Uh, eso no se puede duplicar. Ok. Ejemplos. Tenemos el verbo. Eh, eh, este. Reparar o arreglar, que es fix, no se puede duplicar, aunque tenemos la combinación. We have, we have the combination, you see, consonant, vowel consonant, pero la X no aplica. Igual con la W, tampoco aplica, ok. Ejemplo, tenemos bow, bow es, uh, ¿cómo es esa? Es en español. How do you call this? Dar reverencia, ok. Porque hacen los chinitos que dan reverencias. Ok. Ese es pago. No se puede duplicar, no se puede decir pago en la I. No se puede. Ok. Igual la I, la I no se puede. De ejemplo, C, le puedo decir, no se puede duplicar. Ok. Sí. Pongamos esa, uh, esas excepciones ahí. Ok. Seguimos. Entonces, tichera, esas solo se les agrega el ING. Sí, 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 exacto, exacto. Okay. Así es. Tiene mucha razón. All right. Más people, questions. Hoy sí. Esas son las reglas. Ya no hay más reglas. Esas son todas. People, más reglas. Digo, ¿más preguntas? No por el momento. No por el momento, ok. Acá. Les daré uh, five minutes, cinco minutos para que completen esta lista. Agreguen en la ING, por favor. Individual. Y luego vamos a revisar entre todos. Please. Go.
Did you finish? Terminamos? Yes, teacher. Okay. Let's 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 check right now. Uh people tell me go. Going. Going. ING. Okay. Come. Coming. Coming. Okay. We eliminate letter E, okay? Borramos la E, remember? Seguimos. What about uh, make? Making. Making. Making, well, eliminamos la E. Help? Helping. Helping, Helping. okay, I-N-G. Wear? Wearing. Wearing, okay, I-N-G. Sleep? Sleeping. Sleeping, I-N-G. Repair? Repairing. Repairing, I-N-G. Shoes. Choosing. Choosing, we eliminate letter E. La eliminamos. Talk. Talking. Talking, I-N-G. Walk. Walking. Walking, okay. Practice. Practicing. Practicing, okay. Practicing, we eliminate letter E. Open. Opening. Opening, okay. I-N-G, aquí no aplica. Ok. No aplica solamente. Tenemos la, la consonante, vocal consonante en esta, también en listen, también acá en, uh, en visit, pero ahí en ese caso no aplica. Ok. Open, opening, ok. ING, listen. Listening. Listening, ok. Sit. Sitting. Sitting, uh, duplicamos la T. Spit. Spitting. Speeding, duplicamos la T. Study. Studying. Studying, ING. Teach. Teaching. Teaching, ING. Run. Running. Running, we double, duplicamos la N. Visit. Visiting. ING, visiting. Think. Thinking. Thinking, ING. Plan. Planning. Planning, duplicamos la N. Sing. Singing. Singing, okay. Excellent people. Very good. Seguimos. We continue. Let's go on here. Okay, examples here. All right. Pongamos aquí. I am speaking with my students. Okay. I am speaking with my students. You are coming to the English class. She's dancing at the party. He is eating in the restaurant. It is playing uh, with these toys. We are celebrating Christmas. And the last one, they are making soup. Acá tenemos time expressions, people. Esto es la clave para expresar futuro usando el presente continuo. Okay, present continuous for future events. Y estas palabras que están acá son la clave. Tomorrow, tonight, in the afternoon, tomorrow morning, on the weekend, the next week, on Monday, on Tuesday, the day after tomorrow, in a few days, next month, uh, in a week, in one week, sorry, in two weeks. Okay. Con estas palabras podemos identificar uh, el simple, uh, how do you call it? Simple uh, present continuous for expressing or to express future. Ok. Preguntas de eso que está acá. Una pregunta. ¿Podrá uh -huh. compartir las estas pantallas en el grupo? Yes. Esa información. Por favor, igual sobre lo de las fechas del día de ayer, no sé si también nos la puede compartir. Ok, I will. Gracias. 
Ok, ¿más preguntas? No, ok. Ahora, vamos Pero a... Solo, solo déjeme copiarla, porfa. Ah, ok. Sorry. Go. You have five seconds. <laughs> Sorry. Let me know when you finish. Yeah. Okay, very good. Acá está. Esta es la clave. Present continuous with time expressions. He's checking his email tomorrow. Okay. She's attending a meeting tonight. I am preparing a presentation in the afternoon. We're having breakfast tomorrow morning. You are going to you are going to the beach on the weekend. The boss is coming next week and the secretary is sending the report on Monday. Okay. Eso que vemos en rojito es la clave para usar el presente continuo en futuro o con una referencia en futuro. Okay. Si yo elimino, vamos acá, les explico. Si yo elimino acá esto que es tomorrow, una línea aquí, eliminémoslo. Dice, él está revisando su correo. Básicamente, sin el tomorrow. Ahora, si volvemos a reaparecer con ese tomorrow, cambiaría el significado completamente y diría, él estará revisando su correo mañana. ¿Sí? Ok. Recordemos que el verbo be, que es is, bueno, well, am, is, are, significa ser o estar. Ok, ser o estar. Ese es el am, is, are. Entonces sería acá, él estará revisando o chequeando su correo mañana. Ok, sí, eso sería, ella estará asistiendo a una reunión esta noche. Sí, yo estaré preparando una presentación en la tarde. Ok, si sí, lo digo en la mañana. Ok. Uh, estaremos desayunando mañana en la mañana. Ok. O tendremos desayuno en la mañana. You are going to the beach. Ok, estarás yendo a la playa o irás a la playa el fin de semana. The boss is coming next week. Ok, etc. Ok. People, do you understand? ¿Entendemos? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Yes. La instrucción es, recordemos, la, la, eso rojito o la, la palabra de express, la, la, la expresión de tiempo es la clave para poder diferenciar si es con, continuo normal o continuo con futuro. Ok. Preguntas. Guys, do you have any questions? No, teacher. Okay, seguimos. Okay, this is the person that the, the conversation that we practiced before. All right, and here we have this one. Now, I need you guys to tell me, to tell me your own examples, pero creo que vamos a. ¿Qué hora son? No. Vamos a tirarnos acá. Si hay tiempo, por ejemplo, lo haremos al final. Ok, because I need you to work on this. Ok. Here we go. Hicimos la parte 4. Vamos a la parte 4, part number 4. Ok. Dice, desenreda, <laughs> lo siguiente, las siguientes palabras para crear oraciones. Ok. Por ejemplo, tenemos número uno, is Jose tomorrow receiving the new workers? 
está todo desordenado porque en Scrum ordena José is receiving the new co-workers tomorrow. Sorry, the new workers tomorrow. Ok, hagamos lo mismo con la número 2, 3, 4, 5 y 6. I will give you five minutes. Cinco minutos para, para que lo puedan hacer. Ok, recordemos la estructura. Esa es la estructura que está ahí, ok, sujeto más B más el verbo con ING más complemento. Did you guys finish? Terminamos, people? Yes, teacher. Okay, thank you. What about the rest? Finish. Okay, thank you. Okay, I believe that everybody has finished already, so we're going to check. Rosemary, read the second one, please. Rosemary, hello. Mark, 
perdón, perdón, estaba hablando y tenía para el micrófono. Mark is sending the letters, the mails, otra vez, perdón. Mark is sending the letters the next week. Ok, Mark is sending the letters the next week. Okay, Mark is sending the letters the next week. Thank you very much, Carlos Ernesto. Go, please, with the better one. Jane is working on the reports tonight. Jane is working on Working on the reports tonight. Thank you very much for reading, for sharing. Let's continue here, Fanny. Can you please continue with the next one? Water is cleaning the chefs today. Okay, Walter is signing. Signing. The checks today. today. Yes, thank you very much. Marina, Marina. Sorry, <laughs> I said Marina. Marcela, Karina. Marina is organizing the present present presentation. ¿Cómo se pronuncia? Presentation. Okay, Marina is organizing the presentation in the afternoon. Okay, yes. Marina is organizing in the afternoon. Okay, yes. And the last one, the last one, la última, let's see. Jonathan Mauricio, read please, the última. Okay, Guillermo is going to the bank tomorrow. Okay. Okay, Guillermo is going to the bank tomorrow. All right, people, you did a very good job, very excellent job, perfect. Thank you very much. Let me erase everything. Y vamos a la parte número cinco. Dice, pair work, role play a presentation about the scheduled events at your workplace. Okay, vamos a irnos a acá. En el chat les he compartido la actividad. Dice, role play a presentation about the scheduled events at your workplace. We are going to create or write a conversation or invent a presentation about future events using present continuous. Okay, vamos a crear una conversación okay, entre dos o tres, incluso cuatro personas, en la cual vamos a explicar los eventos que haremos Ok, usando el presente progresivo. Preguntas que se pueden hacer son When are you más el ING. Ok, sí. Por ejemplo, When are you visiting Ok, When are you visiting the customers? Ok, ¿cuándo estarás visitando a los clientes o a los los consumidores, ok, y luego usted responde y ahí seguimos con la, con la secuencia de la conversación, ok, sí, do you understand? Yes. Ok, excelente, let me recreate los grupos, lo voy a recrear para que variemos.
We have approximately 15 minutes. Tenemos a, como 15 minutos para hacerlo, okay? 15 minutos. Right? Vamos, let's go. Únanse, please. René, are you there? ¿Me escucha? René, hello. Soy Reinaldo. Hi. Hi, teacher. teacher perdona, pero... you have any questions? Because uh, you were calling me. Sí, eh, sería iniciar con la primera eh, pregunta que usted puso. De ahí empezamos a inventar la oración, ¿verdad? No, no. Sí, puede iniciar. Hey, hello, how are you? Ah, va. <laughs> yes. <laughs> okay. Ah, va. Hello, good morning, hello, good evening, how are you? I'm fine, thank you, how are you? Yes. <laughs> ah, va. Va. No hay que ser muy tajante. Y luego, pues la pregunta uh, cambia en el verbo. Misma pregunta: When are you, are you visiting? When are you sending? When are you writing? When are you helping? Etc. Ok. Yo tenía okay. problemas con la señal, según lo que yo entendiera, de que teníamos que hacer una conversación, ¿verdad? Exacto, así Una es. conversación. Yes, de lo que sea. Ok. Thank you, teacher. Okay, people continue. Gracias. Into, when are you going to bus to buy, please? To buy, buy. When are you going to buy uh, Coca Cola? Guys, hello. Continue. I'm listening. La otra puede ser what time they have a schedule the, the installation of the head. Recordemos la estructura, hay que, hay que usar la estructura. Continúa. Ok. 
Hola. ¿Ah? Vaya, entonces sí, podría preguntar esta, esta por lo menos así. Eh, bueno. Hi, teacher. Hello. So, I have here. Can you read, teacher? Yes. Okay. Excellent. Continue, people. Sigamos, sigamos. Okay. Okay. Eh, quizá preguntar. Eh, Yo te voy a hacer ¿quién? una pregunta, Carlos. Okay. Vaya, dale, mami. Um, well, well, Carlos. When, when, when are you visit visiting? Your parents. Parents. I visit, I am, Bruno. Um, visiting. My part. In the weekend. On, on the weekend. On the week. Eso no, no, no me lo puedo muy bien cuando no es in no, o... se, me, no se me ha quedado on the weekend on the weekend yes digamos okay le voy a quitar nada más la, la revisión ortográfica de manera que cada uno de nosotros hi hi teacher ¿Cómo se llama? Sí. Va, entonces si gusta la, la practicamos. Ok. Quitémosle, quitémosle el going to, uh, a la pregunta, a la respuesta de Arturo. Dice, hey, hey, funny. I'm visiting. Ah, ok. Ah, ok. Sí, está, 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 está correcto, sí, sí, pero estamos con otra estructura en este momento. Okay. ok, teacher, usted manda, usted sabe, nosotros se lo estamos inventando ahorita. <risa> no costó, teacher. Sí, porque okay. ser nosotros, o sea, para nosotros no estaba malo, pero ya veo que estábamos en algo más avanzado sin querer. Uh -huh. Ok, sí, sí. Recordemos, okay. El, ¿recuerdan el need to? Sí. Uh -huh. el yes. to. Ok, apliquémoslo en esa misma, misma oración. Because we need to pay the taxes. Oh. Okay. Okay. Le corta. Venga, sir. Ya no tengo la comida ya. Can you add more information? Podría incluir un poquito más de información. Está en bien poquito. <laughs> It's very short. Ok. Bueno, nosotros sí pensábamos que hasta quemada teníamos el cerebro. <laughs> no, no creo. <laughs> Sí, por todo. Aquí sigo. Aquí sigo. Okay, I'm going to visit another group, all right? Aquí tendría que ser quizá, punto, ¿verdad? Quizá practicamos el, el diálogo una vez. Okay.
Okay. Hi, Miguel. When are you finish the report? Finishing. Ah, perdón. <laughs> Hi, Miguel. When are you finishing the report? Hi, Carlos. I am finishing the report tonight. Hi, Cesar. When are you organizing the next meeting? Hello, Carlos. I am organizing the meeting the next week. Organizing. Well, organizing. Yes. Good way. Uh, yes. Ah, esa es mi respuesta. Ah, okay. Voy a comprar tan tranquilo. Guys, hi. Estamos correctos aquí, todo correcto, pero no estamos usando la escritura que hemos practicado este día. Quitémosle el going to y pongámosle la ing. Tal vez go buy. When are you buying Coca-Cola? También en la respuesta apliquemos la misma estructura. Eh, perdón, teacher, ¿cómo fue? Perdón, pregunta la, la, otra vez. Uh, pregunta y respuesta están correctas, sí, pero no es la estructura que estamos usando en este momento. Okay. Okay, when eliminemos, are you... eliminemos el going to en ambos, pero que respuesta y por lo que coloquemos la ing en el verbo why. Sería así entonces, sí, perdón, es cierto. Y seguimos con la misma estructura, ok. También la respuesta, cambiémosla y volveré. Volví, hi. Ajá, dígame, ¿qué les puedo ayudar? Ya entendimos lo que usted nos dijo, que tenemos que hacer conversaciones de, de acuerdo a las cosas que hacemos en, en el trabajo, actividades. Exacto. Hemos agarrado el trabajo de Reinaldo, como que sea más fácil lo de él, ¿verdad? Uh -huh. eh, y empezamos, ¿verdad? Hello, Reinaldo, how a question, que le vamos a hacer unas preguntas, pero de ahí nos hemos quedado, ¿cómo vamos a poner ese when, when are? Básicamente ponen el when are y luego cualquier verbo. Ajá. When are you y luego cualquier verbo que ustedes quieran con ING, por supuesto. Para preguntarle lo que queramos. Ahí está un ejemplo en el chat. Dice, when are you sending emails to clients? ¿Cuándo estarás enviando correos a los clientes? Misma, misma oración, misma pregunta, perdón. When are you writing the weekly report? Ok. ¿Cuándo estarás escribiendo el reporte semanal? Ok. Y así cualquier, cualquier otra pregunta con cualquier otro verbo. Yes. Ah, ok. Y luego, ah. re, luego responden, I am... Reporting. Okay. Así que continuemos. Y por continuo. Gracias. Hi. Hi, teacher. Estamos haciendo un libro. No. O podría decir como, oh, mira, de, mira la hora. Y empezar a hacer como la despedida. Ah, muy bien. Entonces pones ahí, it's late, podrías poner. Oh, look at the time. Uh -huh. Para poner más. Si le puse en el chat, ponga. Oh, it's getting late. Ok. Oh, it's getting late. Se hace tarde. Vámonos. Teacher, ¿y ese getting late es una expresión o siempre estamos usando ahí el, el ING? Bueno, sí se ve así, ¿verdad? Pero no sé. ¿Cómo? O sea, ahí o oh, it's getting late. No sé si siempre estamos usando ahí el, el, la gramática o es una expresión. Getting late. No, no, eso es gramática. Si, 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 si lo atravesamos literal, diría se está haciendo tarde. Uy. Haciendo Uy. progresivo. Sí. Gracias. Y después de eso puedo poner como see you tomorrow. 
Sí. Ok, no, 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 tan, tan, que, que, que informal, que informal. <risa> Diga, I have, to, I have to go now. Me tengo que ir. Y luego dice, si yo oh. tu morro. Ok. <risa> Bastante. <laughs> ok. <risa> Vaya, creo que ya le tenemos, Basilio. Sí. Ok. Empiezo. Hi, María. How are you doing at work? Hi, Silvia. I'm great. Thank you. What about you, Silvia? I'm fine. I'm fine too. I'm going to a meeting in the afternoon. Oh, really? That's so good. Now I am sending emails for the clients and then I'm going home. Oh, that's fine. Oh, it's getting late. I have to go now. See you soon. Take care. <laughs> Take care, Silvia. <laughs> okay. Luego van a presentar en, en la sala principal, okay? <laughs> like, what? What happened? Yes, yeah, no problem. See you later. I am starting my own yeah. business. Entonces, lo practicamos. El trío de mosqueteras. Sí, practicamos. Qué malo. When are you studying? Studying, studying. Uh, when are you studying? Uh, ¿Quién es? ¿De verdad, Romeri y Marcela? O, ¿O lo van a hacer ustedes? <ríe> ¿O cómo no, lo es que le, le dije es que nos lo revisara a ver si teníamos este, errores. When are you studying? Mm -hmm. De hecho, de hecho, está correcto así, pero como no estamos trabajando con esa estructura, sino que estamos, estamos con, con, con continuo para futuro. Check it out, please. Sorry. Check it out. Okay, corremos esto. Así, when are you starting your new project? Project va con J. Luego I'm trying with... Ay, <laughs> acerto. Yes. Ok, acá igual cambiamos la estructura. Póngale, are you starting? También en preguntas, entonces, tendría que ponerse. Sorry. Como usted tachó la, la segunda, en la segunda tachadura significa que tiene que poner starting igual. Sí, así como está arriba, are you starting? Uh, entonces se va a utilizar también, ah, sí, 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 en preguntas y... En la respuesta. Y en la respuesta. Igual si es negativa la respuesta también se utiliza, sí. Exactly. ING. Yes. Lo agregamos el not. I'm working in uh, Acromerica. Acromerica Bank and we are sharing new products next week. Marcel, if you have time, we're going to see. Sounds con S. Ok, here two more. Ok, people. Excelente. Termino de revisar los últimos grupos y luego vamos a la sala principal. Ok. 
Okay. You you did a good job. Yes, it's good. Thank you. Hello, teacher. Hello. Uh, this is our uh, conversation. I don't know. I don't know. Uh, we don't know if it's correct. Hello, beautiful people, except me. Okay, people, ¿Quién quiere compartir? Okay, nadie. Oh, no. Okay. We're going to give Silvia Guadalupe the chance to participate. Silvia, thank you, Silvia. Hola. Can you please share the conversation? Okay, con mi compañera. Mm -hmm. <clears throat> okay. Hi, Maria. How are you doing at work? Um, I'm great. Thank you. What about you, Sylvia? I'm fine. I'm fine too. I am going. I'm going to a meeting in the afternoon. Oh, really? That sounds good. Now I am sending emails for the clients and then I'm going home. Oh, that's fine. Oh, it's getting late. I have to go now. See you soon. Take care. Take care to you, Sylvia. All right. Excellent. Okay. Thank you very much for sharing. All right. Seguimos. Carlos Josué Pascasio. Hello, teacher. Can you please share? Okay. Eh, vamos a ver mi conversación es con los compañeros Fanny y Arturo. Yes. Comienza Fanny. Hello, Turo. What are, what are you doing tomorrow? Hi, Fanny. I visiting the clients because we need to pay the taxes. Hi, guys. When are you having meeting? And hi, Carlos. I have a meeting. This afternoon. I am having a meeting tomorrow. Arturo. Do you have a meeting tomorrow?
Ya me olvido lo que puse en la conversación. Porque no lo tengo. Su próxima línea era, Carlos, when are you presenting the report to CEO? Ah, ok. I am presenting the report Monday. Fanny, what time do you finish your turn? I am fini finishing my turn tonight at, at uh, 9 p.m. Thank teacher, esa sería la conversación. It's done, yes. teacher. Yes, thank you, thank you very much. Okay, uh, because we because we have a uh, limited time, we're not going to continue. Ya no vamos a seguir porque ya tenemos tiempo ilimitado. Perdón, limitado. <laughs> ilimitado, no. <laughs> Entonces no vamos a poder seguir con los demás. Se salvaron. Yes. All right. Uh, let me let me take attendance. Real quick, paso asistencia. Bueno, actualizo. Y luego pasamos a dormir. Solo, vamos a ver acá, verifico y les voy a decir porque tengo que decirles. Vengo acá a, bueno, Catherine no está. Arturo y Reinaldo. Hello. Hello, teacher. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Yes, teacher. No, no, han, no han concluido. Le falta la semana 2 y le falta el examen de medio mes. Sí, mañana lo terminamos. Yes, por, por, por favor, gracias, gracias. Lo más pronto posible, ok. Thank you. Magdiel okay. le falta también. No problem, teacher. Magdiel le, le falta también parte de, de la el examen de medio mes. Ok. Falta una parte. Ok, teacher. Sí, según, según yo lo había terminado, teacher. Sí, pero no. Quizás se terminó, pero no, 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 están, no están correctas, quizás, porque le parece solamente 40 puntos. Ah, bueno. Sí. Ok, voy a revisar. Por favor, gracias. Los demás están bien. Gracias. Ok. Los demás todo bien. Thank you, equipo, por for, for we're finishing the platform. All right, actualizo. Asistencia Alba, Janet Jimenez, Cabrera. Present teacher. Ana Marcela Argueta Santos. Andrea Sofía Benitez Gómez. Present teacher. Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Carlos Josué Pascasio García. Present teacher. César Arquímedes Moreno Flores. Present teacher. Jonathan Mauricio Galvez Juárez. Present. José Jair Lobo Pérez. Present. Magdiel Esaú García Morales. Present. Marcela Karina Melgar Alas. Present teacher. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Present. María José Hernández Auceda. Present teacher. Usted se queda, María. Sorry. Ok. <laughs> Excellent. Thank you. Uh, seguimos Arturo. Raúl Arturo. Present teacher. Yes. Rinaldo Antonio Fernández. Present. Sandra Yanira Ayala Jiménez. Present, teacher. Silvia Guadalupe Romero Montoya. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present, teacher. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present. Y por último, Carlos Roberto Alemán Florencio. Present teacher. Ok, people, les he mandado la, la, las diapos al grupo acá de, de Zoom. Creo que ya la, ya la reenviaron al grupo de... Sí, la reenviaron, ¿verdad? Thank you. Ok, people, gracias por conectarse este día. Se cuidan y pues nos vemos el día de mañana a la misma hora. Okay. Que descansen, people. See you tomorrow, everybody.
Good night. 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 Dice que acabo de revisar. Tengo un chequecito en la uh, en, uh, media chair. Ok, déjame entonces voy a ver acá. Dame un segundo entonces. Y el quiero ver. Acá está. Sí, sí, tiene razón. Bueno, me, yo me equivoqué. Tiene 40. Ah, pero, Ajá, sí, 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 yo me equivoqué. Pero ese chequecito es determinado. Sí, sí, ya, ya se me Ah, va, bueno, está bien. Okay, Entonces, bien. good night, teacher. Ok, good night. See you tomorrow. tomorrow. Take care. Ok. Bye bye. ¿Me asusto o no? <risas> Hello. Hola, teacher. Primera vez que la veo, mira. Sí, lo siento. Ok. Uh, bueno, tenemos acá like five or six minutes para poder aclarar cualquier duda que usted tenga de los temas que hemos visto o de cualquier otro tema. Ok. Pregúnteme. Ah, qué genial. Eso es como, ah, qué chivo, mire. Quiero ver, no, de hecho los temas han estado bastante buenos, explicados, muy buena, bien entretenida las clases. Este, quiero ver temas, temas. Fíjese que sí, tal vez el uso del, del with y del going, teacher. Mm -hmm. Ok, eso es, eso es bien sencillo, ok. La única diferencia que hay entre will y going to es que el going to es un plan. ¿Ok? Uh -huh. Un plan que se lo puede escribir en un cuaderno, lo puede organizar por cierto tiempo. Y el will no, no es un plan, es espontáneo. ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo, uh -huh. por ejemplo, digamos que yo estoy en mi clase, mi clase inicia a las 8 de la mañana. Ok, yo abriré la puerta a las 8 y hasta el plan. Ok, uh -huh. so, I am going to open the door at 8 a.m. Es ya hasta el plan. Ok, pero el will no es un plan. El will es uh -huh. este. Alguien toca la puerta de repente. Oh, ok, abriré la puerta. I will open the door. Ese es espontáneo. ¿Se entiende? Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí, sí. Esa es la única diferencia. Luego hay unas cosas en las cuales eh, es lo mismo, ¿ok? Aunque okay. básicamente o en general las personas no, no tienden a, a, a ver la diferencia y lo usan como ellos quieren usarlo. Sí, sí porque a veces, a veces cuando intento hablarlo sí uso el coin, como usted dice, para, para hacer un plan que puede ser asertivo, ¿verdad? Uh -huh. Y el will es como, como un futuro es un futuro. Que que, lo hago, es, no, 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 es que sí lo hace, sí lo hace, pero ese, ese will okay. es, no es futuro planeado, sino que es un futuro, un futuro espontáneo que aparece de la nada. Que aparece de la nada. ¿Me mm. entiendes? ¿Sí? Otro ejemplo podría sí, ser sí, esto. Sí. Otro ejemplo podría ser esto. Usted llega a su casa, ve todo bien, chivo, y ve que hay agua caliente en la cocina. Y dice, hey. Me haré un café. I will prepare some coffee. Ese es un futuro, futuro espontáneo. Ok. No estaba planeado. Uh -huh. Sí. Ahí usamos el will. Yeah, yeah, yeah. En, cambio, en cambio, el going to no. El going to es cuando usted va en el bus pensando, y quiero café. Cuando llegue a la casa, haré un café. Ya es going to, ya es el plan porque ya, ya, ya está aquí. Y el will no es como que parece de la nada. Y ok. Ah, Ajá. yo lo entendí al revés, fíjese. Ah, qué chivo. Uh -huh. Así es. Ya, sí, ya, ya le entendí, chicha. Ya uh -huh. cuando toque el tema, ya, ya más o menos voy a tener claro todo. O es como un futuro, un futuro sorpresa, digámoslo así. Ajá, Ajá. así. El will, el will, un futuro sorpresa. Uh -huh. ¿Y la gramática en qué, 
¿En qué módulo se va a ver esa gramática? No sé, no recuerdo. Creo que es en el módulo 3. Ay, ya casi entonces. Mm, ya casi. No, que no me acuerdo muy bien en qué módulo se, se, se puede, se estudia ese, el point, pero sí se estudia. Pero se imagino que es de los primeros, pa. O sea, de las primeras gramáticas, pa. Mm -hmm. Ah, oh, ok, teacher. Y quiero ver... ¿Todavía hay tiempo? Yes, <ríe> ¿Hay por supuesto tiempo? que sí, por supuesto que sí. Mira, una preguntita. Eh, quiero ver, hay una... La diferencia entre, déjeme ver, el for, el on, until, creo que, vea, until, y el... No sé, es uno que se usa como para los tiempos, una línea de tiempo, algo así. Para eso tenemos, la, un, la diferencia. Tenemos, tenemos una cantidad uh -huh. bastante extensa de, 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 de se llaman uh, time words. Se llaman Ajá, que tienen tiempo. Que, que usar hasta los años. Ajá, cabal. Sí, en, en el caso uh -huh. del for se usa para eso, para un periodo de tiempo. Periodo de tiempo. For, for lo usamos, for es una preposición que se usa en una cantidad bastante extensa de situaciones. ¿Okay? Se puede usar en cualquier mm -hmm. diferente cosa. Entonces. Pero para tiempo es, es, se usa para meses, para días, para años, ¿Okay? décadas, milenios. So, ¿okay? Or... El antio no. El antio se usa para cuando algo termina. ¿Ok? Algo termina, hasta, porque significa hasta. Hasta y por. Chivo, ticha. No, hombre, si no, hay mucho, lo puedo hay mucho, hay mucho que aprender, María. Hay mucho que aprender. Es, sí, así hay veo. Sí, hay muchas preguntas. No, porque, sí. Déjame decirle que hay palabras que tienen, bueno, hay palabras que son... Que, son, que tienen que ser son iguales, pero no son iguales, son diferentes diferencias uh -huh. por todos lados. Hay muchas preguntas. <ríe> sí. Me he hecho una preguntita. Y aquí en este, bueno, en estos cursos, eh, ¿no se hacen así como a juegos o actividades así? No sé, dinámicas. Como no. jueguitos así de palabras o cosas no, así. No tenemos, no tenemos nada de eso establecido, pero sería una buena idea aplicarlas. Sería una buena idea aplicarlas. ¿Qué puede hacer? Uno, sí, se puede aportar un tiempo para uh -huh. hacerlo, sí. No hay problema. Sí. sí, así como links de juegos para, para competencias con los alumnos o algo así. ¿verdad? O en ese caso, si es links, no. No se puede usar uh, de tercero. Uh -huh. Ah, ok. Ok, teacher. Quiero ver. Sí, esas dos dudas tenía. Quiero ver. Y la última, rápido. En la, uh -huh. las, las expresiones de in on, in on, ¿cómo se llaman esas? Preposiciones, ah. algo así se llama. Se llama preposiciones. Exacto. Preposiciones. Ajá. Sí. Ok. Solo de mi ejemplo de cuándo se usaría el, el at o el on, porque es que a veces la gente me dice at the beach o no, at the market y otros on the market o no sé, no sé, así como el supermercado. Ok, sí, entiendo, entiendo su pregunta. Ok, el on. Bueno, nos, si nos referimos al lugar, el on se usa en superficies. Okay. Por ejemplo, uh, the fruit, la fruta, the fruit is on the table. La fruta está sobre la mesa. Okay. Ahí usamos mm -hmm. el on, es superficie. Okay. ¿Sí? Mm -hmm. okay. uh, ese sería un ejemplo con el on. El in se refiere a dentro, en un lugar encerrado, dentro. Ok, I am in the supermarket, dentro del supermarket. ¿Sí? Okay. In uh -huh. es dentro. Y el at es un punto específico. Eh, 
es, es un punto específico. Por ejemplo, en la puerta. Ok. Uh, o en la entrada. I am at the entrance. En la entrada. Ok. In, en ese caso, at no es un lugar encerrado. Ok. Sino que el at es un punto específico. En la parada del bus. En la esquina. Ok. En la entrada. Sí. En el portón. Okay. Sí. No es, no, es, no es que usamos okay. el at en un lugar encerrado. Ok. Repito, el on se usa para superficies. Ok. Por ejemplo, acá tenemos ese teléfono. Como decir que el recipiente está sobre el teléfono. Ok. The recipient is on. Mm -hmm. On the cell phone. Porque está sobre, sobre el, el teléfono. Ok. Superficie. Ahora, si mm -hmm. yo pongo ese, ese teléfono en la mochila. Ok. The cell phone is in the backpack. Ok. En la mochila. Yo digo, the cell phone is Igual la, la cosa. <risa> Sorry. Ok, el teléfono está at the corner of the bed. Está en la esquina de la, de la cama, ok. En un punto específico. ¿Sí? Ok. Ya vimos esta. esta Entonces, letra, y si... No. Esto, esto estuvo en el módulo 1, ¿no? No, en el módulo 1 no. Ah, entonces parece que no, 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 no. No lo vio, porque ahí se, ve, ahí se ve el módulo 1, esa, esa, esos tres. Con Oye, mucho más pero el 11, el 11 usa como también para decir un día de la semana, ¿verdad? Oh, es que también, mire, usamos, usamos el in, el on y el at para lugares. Y uh -huh. también usamos el in, el on y el at para tiempo. Uh -huh. Más que todo se usa como en las direcciones, ¿verdad? También. También se usa en direcciones. Uh -huh. Híjole. Ya, o sea, pues sí, tengo que retroalimentarme de eso. Usted. Sí, porque confunde a veces que, que el tiempo, que el lugar específico. Vaya, pero si yo digo at the market en el supermercado, está bien decir at the market, es un punto específico. Sí. Puede decir at the market, aunque no está, usted no, no está refiriendo que está dentro del supermercado. Pueda que esté fuera o en el parqueo. I'm at the office. Uh -huh. Uh -huh. Ok, teacher. It's clear. Ok. <risa> Gracias, ah, en serio. Bueno, entonces no, a todos les he preguntado, no sé si tienen alguna recomendación para poder, algo que ustedes le incluyéramos en la clase. Bueno, ya dijo los lo, juegos, pero las competencias. Ok. Sí, ajá. Tal vez los jueguitos, este, quiero ver, no sé si tal vez así como trabalenguas, tal vez que nos pueda decir en alguna gramática para que podamos unas cinco personas decirlo y quien lo diga bien, pues ahí va. Uh -huh. Punto extra. ¿Eh? <risa> sí, nada más eso como para que nos ayude así a, a la, la fonética, la, las pronunciaciones. Ok, me parece bien entonces. Eso vamos a tomarlo en cuenta entonces para poder hacerlo. Bueno. Sí. Ok, bueno. Yo. María, un placer. Se cuida de que descanse mucho. Igualmente. Gracias, gracias, teacher. Buenas sí, noches. Gracias. Cuídese. Cuídese mucho. Bye. See you tomorrow. See you.